ఇది రావట్లే కదా బాక్స్ అవున్ సర్ అది నా ఇలా వచ్చింది నాకు ఓకే మీరు దీన్ని పిన్ సెపరేట్ గా చేస్తే సరిపోతుంది ఏమన్నా ఇక్కడ స్క్రోల్ మినిమైజ్ ఏమన్నా చేయాలేమో సార్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని రావాలి నేను మా నేను చెప్తాను మేడం చెక్ చేసేది సో అది మన రాసే కమాండ్ యొక్క సైజ్ యా యా పేజ్ సైజ్ ఇస్ టు పేజ్ హ్మ్ అది కూడా యాక్చువల్ గా చూసాను అది కూడా సో ఇక్కడ మనకు టుడే మనం ఏం లెఫ్ట్ అయినా అంటే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మేడం మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వీటిలో ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తాను ఓకే ఇవి జస్ట్ ఇంట్రో సింటాక్స్ దట్స్ ఇట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ వేరు అండర్ ఆర్ బై ఆర్డర్ బై ఇన్సర్ట్ నల్ వాల్యూస్ అప్డేట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ టాప్ ఇవి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ లైక్ లైక్ ఆపరేటర్ కానీ సో పర్సంటేజ్ అండర్ స్కోర్ వస్తాయి కదా అవి ఇన్ను బిట్వీన్ అలియాస్ జాయింట్స్ అంటే యూనియన్ సో యూనియన్ అనేది మీకు చెప్పలేదు కదా మేడం సో యూనియన్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ జాయిన్ కదా జాయిన్ టైప్ లోనే ఉంటుంది కానీ జాయిన్ కాదు వి కెన్ సే జాయిన్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ మనం పవర్ క్వెరీ తీసుకుంటే అపెండ్ టు మర్జ్ అని టూ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాయి ఆ ఎస్ సర్ ఎస్ ఎస్ మర్జ్ ఇన్ ద సెన్స్ జాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక ఐడి కాలమ్ అనేది టూ టేబుల్స్ లో సేమ్ గా ఉండాలి ఆ ఐడి కాలమ్ పేస్ చేసుకొని మనము నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకుంటూ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ రాసుకుంటాం ఎస్ ఎస్ అదే యూనియన్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉండాలి ఓకే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టేబుల్లో ఇంకొక టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ టూ టేబుల్స్ కదా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు సో ఆ టెన్ రికార్డ్స్ కూడా లైక్ ఓల్డ్ టేబుల్కి మనం యాడ్ చేసేస్తాం సో అప్పుడు ఫస్ట్ టేబులే మనకు ట్వంటీ రికార్డ్స్గా వస్తాయి అలా జస్ట్ కంబైన్ చేస్తుంది ఇది ఒక టూ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసుకుంటుంది వెన్ ఎవర్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో మీరు చూసుకునే సింటాక్స్ కాలమ్స్ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద సిమిలర్ డేటా టైప్స్ సో మనకు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎంటైర్ కాలమ్ నేమ్స్ వాటి డేటా టైప్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా కాలమ్ నేమ్స్ సిమిలర్ లేకపోయినా డేటా టైప్స్ అనేది సిమిలర్గా ఉండాలి ఓకే కదా మేడం ఓకే సార్ ఓకే సో అలాంటివి మనము జస్ట్ యూనియన్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తే యూనియన్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ మనకు ఇవి ఉంటాయి కదా వీన్ డయాగ్రామ్స్ లాగా సో జస్ట్ అలాంటిదే అనుకోండి మేడం యూ యూనియన్ సో టూ టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేస్తుంది సో లైక్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ అదే యూనియన్ ఆల్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే కంబైన్ చేసుకుంటుంది మేడం యూనియన్ అనేది ఓకే యూనియన్ ఆల్ అనేది డూప్లికేట్స్ ని కూడా యాడ్ యాడ్ చేసేసుకుంటుంది ఓకే సర్ సో స్ట్రక్చర్ సేమ్ గా ఉండాలా లేకపోతే డేటా టైప్స్ సేమ్ గా ఉండాలా సర్ మేడం స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ కాలమ్స్ మన సెకండ్ టేబుల్ కూడా ఫోర్ కాలమ్స్ ఉండాలి ఆన్ ద డేటా టైప్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఫోర్ కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయి సెకండ్ ఫోర్ కాలమ్స్ కూడా డేటా టైప్స్ సేమ్ ఉండాలి ఓకే సర్ కాలమ్ నేమ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ లైక్ ఫస్ట్ టేబుల్ లో నేను ఐడి పెట్టాను సెకండ్ టేబుల్ లో ఆర్డర్ ఐడి అని ఇచ్చాను 
సో నేమ్ ఆఫ్ నేమింగ్ కన్వర్షన్ విల్ బి చేంజ్ సేమ్ ఉండొచ్చు ఆర్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు బట్ ద లోకల్ ఉండే ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ వాల్యూ డేటా టైప్ ఎవరీథింగ్ విల్ బి సేమ్ ఉండ ఓకే ఓకే సర్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే టేబుల్ ఏంటి సెలెక్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా అట్ ఏ టైం నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కూడా ఇంక్రీస్ చేసేయచ్చు ఓకే సార్ సో నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కూడా సో మీకు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది చూడండి పైన సెకండ్ ను ఫస్ట్ ఏ ఉంది సార్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనము సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూ కాకుండా అట్ ఏ టైం మనం నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు సో దానికి సింటాక్స్ చాలా లేదు సింటాక్స్ నాకు ఐడియా లేదు సో మనము సింగిల్ వాల్యూస్ కాకుండా అట్ ఏ టైం కూడా వాల్యూస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు ఒక టూ రికార్డ్స్ ఇచ్చి చూడండి సార్ మనకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది ఆల్రెడీ ఎర్ర వచ్చేస్తుంది మామూలుగా సింటాక్స్ అంటే ఇవి చాలా రోజులు అయింది మేడం అంటే మనము అంత యూజ్ ఉండదు నాకు ఎస్కెల్తో బేసిక్గా కరెక్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈవెన్ మనం ఎస్క్యూల్ యూజ్ చేసినా కూడా ఈ ఇన్సర్టింగ్ డిలీటింగ్ ఇవన్నీ మనం అసలు చేయము మనం చేసే మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా జాయింట్స్ జాయింట్స్ మీద యూనియన్ కానీ గ్రూప్ బై కానీ హ్యాపింగ్ కానీ ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం డేటాని ఫెచ్ చేస్తే మన టీమ్ అంతా ఉండాలి ఈవెన్ మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో కూడా సో వాళ్ళు ఒక సినారీ ఇస్తారు నాకు ఈ డేటా కావాలంటారు ఆ డేటాకి ఏమి మనం రాయాల్సిన అన్ని ఇవే మేడం సో గ్రూప్ బై చేయడం హ్యావింగ్ చేయడం వేర్ కండిషన్ రాయడం సో ఇలాంటి కండిషన్స్తోనే మనం వాడు ఇచ్చే క్వీరీని రాయమని చెప్తారు తప్ప మనకి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తావు సో ఇలాంటివి మోస్ట్లీ అడగరు ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనకు డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఎవరు అడగరు బేసిక్గా ఓకే మేడం రైట్ నా విల్ గో విత్ నార్మల్ వే సో నా మనకు ఫైవ్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి ఈ ఫైవ్ రికార్డ్స్ కి సేమ్ ఇంకొక టేబుల్ లో మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం వన్ టేబుల్ టు ఓవర్ అనదర్ టేబుల్ చేయాలంటే కూడా వీ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్ మేడం ఓకే డైరెక్ట్ గా మనము ఒక టేబుల్ నుంచి ఒక టేబుల్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇంకొక టేబుల్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసేయచ్చు ఓకే 
सो अला कंडीशन सो ने इंकोक टेबल डैरक्ट क्रिएट डैरक्ट क्रिएट सो इट वि डैरक्टली क्रिएट सो मैं चूसते सिंटाक्स वाज इन इन टू टेबल नेम अंड दालम नेम्स एम का कलम नेम्स इतना अंड दालम की वालूस अने अच्छेरावाल मैं ये टेबल नीचे मन कल वालूस इन टू आईना आर सैलक्ट इन टू फ्रम आईना डैरक्टली इट वि क्रिएट न्यू टेबल क्रियेटेको वाट मन ओल टेबल दाने डेटा ने फेस For that we have to create a table, man. Yes, customer table create just come. Yes. So because it wants to match with the. सो इन आलरे मन की टेबल क्रियेट मैडम टेबलो वी वाट इन दालूस रईट सो ना यू कैन सी दर्ज नो डेटा इन अस् सो इपड़े टेबलो की सो ई वाट इन दालूस सो इवन इन इक वन लाख रिकार्डस उ मैडम सो वन लाख रिकार्डस इंकोक स्मा टेबल क्रियेटी आ टेबल में नीन कंडीशन पेट सो एक्त शाली अने वन लाख कटे अबोव उ वाले मतमे सो ई वाट क्रियेट वन टेबल सो इलामे सो मल्ल मन अभी रिकार्डस इन इंट इन इंटू इला बदल सिंपल् मन इला इन इंटू डैरक्ट टेबल का सो इफ नीड वेर कंडीशन रईट सो वेर कंडीशन रास्ते मन सिंपल उसी something different values is done okay ikkada 7 8 is done 7 so ee two records kuda manaku isthunnam madam ipudu union anedi em chestundante 
सो टेबल टू टेबल सेम स्ट्रक्चर उबी सो टेबल टेबल्स कंबाइन सो रिजल्ट टेबल इट वि इंक्रीज द नंबर आफ् रिकॉर्ड सो इक मन को ओनली फाइव फस्ट टेबल फाइव उ सो इन सैकंड टेबल उ सो टोटल मन रिकॉर्ड ट्वेलव रिकॉर्ड मैम ओके कदा ओके सर सो सिंपल का मैं चेयल सो वै हाव टू इक फाइव उ नैक्स्ट दाँटो सैवनि सो टोटल ट्वेलव रिकॉर्ड मन सिंगल टेबल फेस बिकाज इट हाविंग द सेम स्ट्रक्चर ऐ मीन सेम टेबल सो वि ऐड आ रिकॉर्ड सो रिकॉर्ड ऐडअपेस सो दा की वी हाव ए फंशन यूनियन यूनियन अने की बोर्ड यूज सो इक मन अन्नी कलम्स कावाली सैलक्ट स्टार So select star from so first table was EMP, EMP, and second table was customers. Okay, and then if you go to one of the any columns, it's all valid. Okay, guys. So even if me, uh, if you go first table or second table, same structure like a pen or a, but man, if you go here, then join just now. Mo, after that, you have same structure like a pen. In the sense, first table, na kungko kungko column extra only. बट ई वाट जॉन ओन थ्री कलम्स अब कलम थ्री कलम्स एवं अभी मन इक रास्क सो इन फस्ट स्टेट कलम्स रास्ता सैकंड स्टेट अभी कलम्स उ दट वाज दूनियन यूनियन का यूनियन हाल का वाट सो इन चूँ जस्ट एक्सक्यूट सो इन सिकार्ड्स वे ओके क्या मैडम ओके सर व्हाई बिकॉज मन को यूनियन एम चेस्ट ओनली डूप्लीकेट वालूस मैं डूप्लीकेट वालू ने अलो चेयर मन को टोटल रिकॉर्ड्स 12 రావాలి ఫస్ట్ టేబుల్ లో 5 ఉన్నాయి సెకండ్ టేబుల్ లో 7 ఉన్నాయి యా సర్ సో ఇక్కడ యూనియన్ ఆల్ చేసాం అంటే అది అదే సో ఇట్ ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ విల్ అలౌస్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కూడా వచ్చాయి 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 సో దట్ వాస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మేమ్ ఇక్కడ सो इतू क्वीरी टू टेबल कंबाइन की क्वीरी इन देंस इक मन रास्ते सिंगल लाइन क्वीरी अटा सैलक्टा सैलक्ट क्वीरी सो वन आर् मलिपल क्वीरी इधर क्वीरी इधर क्वीरी रे क्वीरी जॉन जॉन इन देंस कंबाइन इेबल इधर टेबल टेबल कंबाइन फंशनिटी मर्ज अने Okay. Then we'll go for the next topic. So, man, this stored procedure is another one. You know, uh, tomorrow chapter, man. Right? So, this is okay. the important concept. Stored procedures mm -hmm. and according to views. These two important. Right? So, in the next one, according to functionalities, man. Right? SQL level, lo, only functions. Okay. Okay. यह एस क्यूल फंशन इध जस्ट क्यार अने गिव मन नंबर इच्छा आ नंबर की ऐसकी वाल्यूस उठाए मैडम लाइक ऐसकी अंत अमेरिकन स्टाडर्ड समथिंग लांग्वेज को लांग्वेज अभी नंबर इच्छी मैडम लाइक ए क्या लटर ए अंत सो सिक्ट फाइव वाल्यू क्या बी अंत सिक्ट सिक्स अला मन को स्माल लटर की स्पेषल क्यार्टर्स की प्रति दाखिल नंबर इच्छी ओके सो मन ए प्रोग्रांग लांग्वेज 
లైక్ ఈవెన్ సి జావా వీటిలో కూడా ఆస్కి ఆస్కి లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది అమెరికన్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ అది సో వాటికి నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చి ఉంటుంది మేడం ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఐ మీన్ స్పెషల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ నెంబర్ మనం టైప్ చేసామంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద సో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఓకే సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ సేమ్ ఫంక్షన్ అంటే మేడం సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్కి ఏ క్యారెక్టర్ ఉన్నది అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సో సెలెక్ట్ సో క్యార్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు మనం ఇచ్చే నెంబర్ని అది ఎన్నో పొజిషన్ ఐ మీన్ ఎన్నో వర్డ్ అనేది ఇస్తుంది అంతే మేడం సో దీనికి జస్ట్ చూడండి సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్ ద సెన్స్ క్యాప్సులేటర్ ఏ మేడం అదే మీరు సంథింగ్ ఒక నైంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాను అనుకోండి సో నైంటీ ఫైవ్కి అనేది ఏ వర్డ్ వస్తుంది అనేది సో అండర్ స్కోర్ వాజ్ నైంటీ ఫైవ్ ఓకే కదా సో ఇట్ ఇది ఒక మీరు సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆస్కి వాల్యూస్ మేడం ఆస్కి కోడ్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఒక లాంగ్వేజ్ లాగా అనుకోండి సో ఇట్ వాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ కోడ్స్ మేడం ఒక ఏ అంటే ఈ కోడ్ బి అంటే ఈ కోడ్ సో ఇంటీజర్ అంటే ఈ కోడ్ అలా మనకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక కోడింగ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ వన్ ఇట్ వాజ్ ఏ బిల్డ్ అది ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్లో ఇదే యూస్ చేస్తారు మనం ఆస్కి లాంగ్వేజెస్ కోర్స్ యూస్ చేస్తారంటే సో సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఎక్కడైనా మనకు క్యాప్సులేటర్ ఏనే వస్తుంది సో ఇట్ వాజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ మోస్ట్లీ మనం యూజ్ అయితే చేయలేండి బట్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ దట్ ఇంట్రో ఈవెన్ మీరు సి అలా బేసిక్స్ ఉంటే సిలో కూడా మనకు ఆస్కి కోర్స్ అనేది ఉంటుంది బట్ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అక్కడ కూడా సో ఇది జస్ట్ మనం ఇచ్చే నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మేడం టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదా సార్ అవసరం లేదు మేడం సో రైట్ నా అంటే ఇది మోస్ట్లీ యూస్ చేయం బట్ వేరే ఎక్కడన్నా మనకు ఒక కండిషన్ వచ్చి వస్తుంది అనుకోండి సో వేర్లో కానీ లైక్లో కానీ ఐ వాంట్ టు యూస్ సో ఈ క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ నైంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ మన కాలంలో ఉండే క్యారెక్టర్ అనుకోండి మన కాలంలో ఉండే సో ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలనుకోండి మన క్యార మన కాలంలో ఉండే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ క్యార్ నైంటీ ఫైవ్కి ఈక్వల్స్ టు అయిందంటే కదా దెన్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ అర్థమవుతుంది మేడం ఇలాంటి ఏదైనా కండిషన్స్ రాయాలన్న టైప్లో తప్ప మనం మోస్ట్లీ యూస్ చేయమే కదా సార్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వాజ్ క్యార్ ఇండెక్స్ ఈ క్యార్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన పర్టికులర్ కాలంలో కానీ ఒక వర్డ్లో కానీ మనం ఇచ్చే ఒక లెటర్ అనుకోండి ఆ లెటర్ బేస్ చేసుకుని అది ఎండో పొజిషన్లో ఉంది అనేది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో యూ కెన్ సీ క్యార్ ఇండెక్స్ సో క్యార్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సో ప్రజెంట్ నేను ఏదో ఒక వర్డ్ ఇస్తున్నాను చూడండి మన టేబుల్ టేబులే అనుకోండి టేబుల్లో టీ ఉంది ఆర్ఎల్సి ఏ ఉంది సో దాని పొజిషన్ వాజ్ సెకండ్ సో అదే పొజిషన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది మనకు ఎన్నో పొజిషన్ మేడం వన్ టూ సెకండ్ పొజిషన్ ఏ ఓకే ఇలా మనం సింగిల్ వాల్యూకి అయితే ఇలా చెక్ చేస్తాం లేదు కాలం నేమ్ అంటే కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ టార్గెట్ మనం ఏదైతే చెక్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూకి బదులు మనం కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి సో వీ హ్యావ్ ఏ కాలం నేమ్ కాల్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ కదా ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనుకోండి ఓకే కదా మేడం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ కాలం ఒక కాలం అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఓకే మీరు ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు ఏ అనేది ఉంది మేడం సో ఈ ఏ అనేది అన్ని సింగిల్ లెటర్స్ అనే ఉన్నాయి సో ఐమ్ అగైన్ ఇంకొక వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి మేడం ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ వర్డ్స్ మళ్ళీ ఎక్స్క్యూట్ చేశాను నా యూ కెన్స్ ఓకే ఎంప్లాయీలోకి ఎక్స్క్యూట్ అయ్యాము గో ఫర్ ద ఎంప్లాయ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు గ్రేపు మ్యాంగో యాపిల్ ఇలా వచ్చాయి కదా ఓకే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్లో ఏ అనేది ఎన్నో పొజిషన్లో ఉండేది ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్క రోకి వెళ్తుంది ఏ పొజిషన్ ఉంటే 
ఏ పొజిషన్ నెంబర్ ఇస్తుంది లేదంటే కనుక ఇట్ వోంట్ గివ్ సో అలా మనకు ప్రతి ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ పొజిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ నథింగ్ ఇక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇలా మనకు ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఎవ్రీ రోలో ఏ పొజిషన్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సో క్యార్ ఇండెక్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద పొజిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద లెటర్ ఆర్ సబ్స్టెన్ ఓకే కదా మేడం ఓకే సార్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి యా చేస్తాను సో ఇట్ విల్ గెట్ ద పొజిషన్ నెంబర్ only 5 మనం కస్టమర్స్ నుంచి తీసుకుందాం మనం సారీ అండ్ ఆల్సో మీకు మొత్తం టేబుల్ కూడా చూడాలనుకుంటే జస్ట్ స్టార్ స్టార్ పెట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఆ టేబుల్ లోనే అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి ఎక్స్ట్రా గా ఈ కాలం అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ కాలం కి మనం కావాలంటే పొజిషన్ అని ఎంచుకోండి యాజ్ అన్ బెటర్ చెప్పండి అది సింపుల్ గా ఒక స్పేస్ లో పొజిషన్ ఓకే కదా మనం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ అనే పొజిషన్ ఫస్ట్ దీంట్లో పొజిషన్ లేదు కాబట్టి జీరో అండ్ దెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ పొజిషన్ థర్డ్ ఫ్రూట్ కి జీరో మ్యాంగోకి సెకండ్ పొజిషన్ యాపిల్ కి ఫస్ట్ పొజిషన్ అర్థమైంది కదా ఈ క్యార్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని సో మెయిన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద పొజిషన్ నెంబర్ పొజిషన్ నెంబర్ మేడం నెక్స్ట్ సో కన్కాట్ కన్కాట్ నెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఇట్ విల్ కంబైన్ ద టూ లెటర్స్ మేడం ఐ మీన్ టూ వర్డ్స్ ని కన్కాట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇఫ్ యు హావ్ ద సంథింగ్ లైక్ సో మనం ఏదో ఒక వర్డ్ తో మన ఈ పర్టికులర్ ఎంపి నేమ్ ని మనం ఐ మీన్ కన్కాట్ నెట్ చేసుకోవాలి సో సో మీరు చూడండి సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ కామా మనం కన్కాట్ నెట్ చేయాలి కాబట్టి కన్కాట్ సో కన్కాట్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ సింటాక్స్ కూడా వస్తుంది మేడం ఎక్స్ప్రెషన్ 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 అంటే సేమ్ మనం ఏవేవి ఫస్ట్ కాలం ఏంటి సెకండ్ వర్డ్ ఏంటి ఫస్ట్ వర్డ్ సెకండ్ వర్డ్ ఏ వర్డ్ మనం కన్కాట్ నెట్ చేసుకోవాలో అవన్నీ సో ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ మన కాలం నేమ్ ఇస్తున్నాం మేడం ఎంప్లాయ్ ఓకే ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇస్తున్నాము సెకండ్ లెటర్ వాజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నా ప్రతి ఒక్క నెవ్వు కాలంకి సో ఏ డాట్ ఐ మీన్ ఏ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది సో ప్రతి ఒక్క రోకి మనకు అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది ఈ పర్టికులర్ నేమ్ కి ఓకే అక్కడ కామా ఇవ్వాలా సార్ క్వైరీలో అవును మేడం ఫస్ట్ మనం ఎక్స్‌ప్రెషన్ 1 తర్వాత ఎక్స్‌ప్రెషన్ 2 స్టార్ స్టార్ ఆఫ్టర్ ఆ స్టార్ ఆఫ్టర్ डेफिनेटली ఇవ్వాలి సో నార్మల్ గా మనం కాలమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం కాలమ్ 1 కామా కాలమ్ 2 ఇలా కదా yes sir సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 అన్ని అనేటివి మనకు సింగిల్ గా స్టార్ పెట్టేసాం అంటే అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి దెన్ న్యూ కాలమ్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ కామా న్యూ కాలమ్ ఓకే 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 కదా ఓకే సార్ సో నౌ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ సో ఇక్కడ మనకు సో ఏ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అన్ని దానికి జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది కదా మేడం అండ్ ఈవెన్ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ పొజిషన్ కి మెయిల్ అని మేడం ఓకే కదా మేడం ఓకే సార్ అండ్ ఈవెన్ మీరు ఇంకా చెక్ చేసుకోవాలి దాని పొజిషన్ కూడా కావాలనుకుంటే దీన్ని కూడా కాపీ చేసి నెక్స్ట్ కామా ఐ మీన్ ఇది ఇంకొక కాలం కదా సో న్యూ కాలం కాబట్టి కామా అండ్ దెన్ పొజిషన్ సో ఈ మెయిల్ అనేది మనకు స్టార్టింగ్ లో రావాలి సో నా యూ కెన్ చెక్ ఇప్పుడు ఈ కాలం ఈ కాలం రెండు కాలమ్స్ కూడా మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తాయి సో కన్కాట్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ మెయిల్ ఈ కాలం వచ్చింది మేడం ఓకే ఈ క్యార్ ఇండెక్స్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ కాలం వచ్చింది క్యార్ ఇండెక్స్ అంటే రెండు కలపడం కదా సార్ కన్కాట్ అంటే కంబైన్ ఐ మీన్ టూ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేయడం వల్ల క్యార్ ఇండెక్స్ అంటే ఓన్లీ పొజిషన్ తీసుకొస్తుంది హా హా ఓకే ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సార్ యా సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ మెయిన్ 
సో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ ఒక కామా ఇచ్చేసి మనం పొజిషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఐ మీన్ కామా నెక్స్ట్ ఇంకొక కాలం ఏదైనా రాయాలి కామా ఇలా కామా పెట్టేసుకుంటే మీకు కాలం ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఈ కా ఈ కామా లోపలే ఉంటుంది ఐ మీన్ ఈ క్యాండిడేట్స్ అనేది ఈ పొజిషన్స్ కాలంలోనే మాత్రమే వస్తుంది ఈ కన్కాటినేట్ ఏం చేస్తుంది మెయిల్ అనే కాలం కింద వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి సో ఇది మనకు క్యారెక్స్ కన్కాటినేట్ సో ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ చెప్తా చూడండి సో రియల్ రియల్ టైమ్ అని కాదు నార్మల్ ఒక ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో ఎలా అడుగుతారంటే సో ఇక్కడ మనకు ఒక జీమెయిల్ అనే కాలం ఉంది ఈ జీమెయిల్ అనే కాలంలో నేను ఇచ్చే వర్డ్ ఏంటి ఏ అని ఇచ్చాను ఏ అనే పొజిషన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటేనే సో ఐ వాంట్ గెట్ అవుట్పుట్ అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ నాకు అవసరం లేదంట అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి సింపుల్ గా సో మనకు ఫస్ట్ క్యారె ఈ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఈ కాలంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మెయిల్ లో వాడు ఎంప్లాయ్ నేమ్ లో కాదు చెప్పింది మెయిల్ లో ఏ అనే పొజిషన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటేనే మాత్రమే నాకు రావాలి అవుట్పుట్ అప్పుడు ఇక్కడ క్యారెక్స్ దగ్గర ఏ కామా మెయిల్ అని ఇవ్వాలి ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ వేర్ బట్ రైట్ నౌ అయితే మనకు ఆల్్రెడీ మెయిల్ అయితే వాళ్ళ మనం ఎక్స్క్యూట్ అయ్యిందనే వస్తది మేడం సో ఇప్పుడు మనకైతే ఇంకా ఇది ఎక్స్క్యూట్ ఫస్ట్ ఇది కూడా ఇంకా ఎక్స్క్యూట్ అవలేదు కదా మనకి వేరే ఇది అయ్యింది కదా సార్ మెయిల్ వచ్చింది కదా రెండు జాయిన్ అయ్యింది కదా మీకు సింగిల్ అట్ ఏ టైం సింగిల్ కాలమ్ లో వస్తుంది మేడం ఓకే ఐ మీన్ ఫస్ట్ మనం ఇంతకు ఇంకా ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవలేదు మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తామో ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి ఇది ఎక్స్క్యూట్ అయిన తర్వాత దాని మీద ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి సో అట్ ఏ టైం అలా వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఆల్్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం మీద మాత్రమే వర్క్అవుట్ అవుతాయి ఓకే అర్థం అవుతుంది ఈ మాత్రమే సో కాబట్టి మనం నేమ్ మీద పెట్టుకోండి నేమ్ మీద సేమ్ కండిషన్ అప్లై చేయండి సో ఇప్పుడు మనం క్వెరీ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ దీని మీద వెంటనే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు ఓకే ఎందుకంటే మనకి ఇంకా అవుట్పుట్ లోకి రాలేదు అది అవుట్పుట్ లో ఈ కాలం అనేది ఆల్్రెడీ ఉంటే సో దాని మీద కాలంటే ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది తప్ప బిఫోర్ అయితే వర్క్అవుట్ అవ్వదు రెండు పారల్ గా అంటే వర్క్అవుట్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు నేమ్ నేమ్ పొజిషన్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటేనే నాకు అవుట్పుట్ లోకి రావాలి ఓకే లాజిక్ చెప్పండి సార్ బిహైండ్ ది లాజిక్ యాక్చువల్ గా వేర్ వేర్ కండిషన్ యూస్ చేస్తారు యా మ్యామ్ సింపుల్ అదే రాయల్ సింపుల్ మనం ఇక్కడ వేర్ ఇక్కడ ఆల్్రెడీ పొజిషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పొజిషన్స్ ఇవాల్ పొజిషన్ గ్రేటర్ దాన్ యా ది పొజిషన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఆర్ అడిగింగ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ మెయిల్ లో కదా మెయిల్ లో కాదు మేడం ఇప్పుడు ఐ మీన్ మెయిల్ లో ఉండాలంటే బిఫోర్ ఈ కాలం మనకి ఎక్స్క్యూట్ అయ్యింటే వచ్చేది సో క్వశ్చన్ నేను చేంజ్ చేశాను మళ్ళీ ఎంప్లాయ్ నేమ్ లో అంటున్నా ఓకే అంటే ఈవెన్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ లో కూడా మనకి ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవలేదు బికాజ్ మనం సింగిల్ కాలం లో అట్ ఏ టైం అంటే ఎక్స్క్యూట్ అవ్వం మేడం సో దట్ వాస్ ద వన్ థింగ్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ అట్ ఏ టైం పారల్ గా ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి అట్లా అవ్వాలంటే ఇలా అవ్వదు బిఫోర్ దట్ మనం ఈ టూ కాలమ్స్ ని కూడా మనము టేబుల్ కి అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఓకే టేబుల్ ని మనం ఆల్టర్ చేస్తాం కదా న్యూ కాలం యాడ్ చేసేట్టుగా మళ్ళీ ఒకటి సో అలా ఆల్టరింగ్ లో మనం ఈ టూ కాలమ్స్ ని యాడ్ చేసేస్తాం టేబుల్ కి మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అని చేయగానే కనిపిస్తుంది కదా సార్ పొజిషన్ అనే కాలం యాడ్ అయ్యింది అవును మేడం సో ఈ పొజిషన్ యాడ్ అవుతుంది తప్ప నీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి బట్ మనకి ఈ త్రీ వాల్యూస్ అప్పటికి అవుట్పుట్ లో వచ్చినవ కదా చూపించదుక్యూట్ మనం ఎన్ని ఎన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ రాసినా కూడా అవన్నీ కూడా ఈ ఇదంతా సెలెక్ట్ లో ఉంది ఓకే ఈ సెలెక్ట్ లో మనకు ఇంకా వాల్యూ అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వట్లే 
ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వట్లే కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఏం చేసింది ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అక్కడ ఈ కన్కేట్ దగ్గర కన్కేట్ నెట్ వాల్యూ స్టోర్ చేసి ఉంటుంది క్యారీ దగ్గర క్యారీ వాల్యూ స్టోర్ చేసి ఉంటుంది బట్ మనం ఇవన్నీ ఈ రెండు స్టోర్ కు ముందే మనం ఫస్ట్ మన క్వీరీ ఎక్స్క్యూషన్ ఎలా మేడం ఫస్ట్ ఫ్రమ్ దగ్గరకు వస్తుంది కదా ఈ సెలెక్ట్ అంతా ఒక లాస్ట్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ ఫ్రమ్ దగ్గర టేబుల్ దగ్గరకు వస్తుంది ఈ టేబుల్ లో ఉండేటువంటి ఏంటి ఓన్లీ త్రీ కాలమ్స్ మనకు ఉండేది ఎంప్లాయ్ నేమ్ శాలరీ ఎంప్లాయ్ ఐటి ఓకే బట్ మనం రాసే కండిషన్ ఏంటి పొజిషన్స్ మీద రాస్తున్నాం ఓకే సో అక్కడ మనకు పొజిషన్స్ లేదు కదా ఈ టేబుల్ లో లేదు అందుకు మనకు ఈ పొజిషన్ అనేది ఎర్ర వస్తుంది ఇన్వాలిడ్ కాలం అని వస్తుంది అండి ఓకే సో సో మీరు ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇదంతా సింటాక్స్ తీసుకొచ్చి మనం దాంట్లో రాయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది వేర్ కండిషన్ అను వేర్ కండిషన్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ దగ్గరికి వస్తుంది మన ఎస్క్యూల్ క్వీరీ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ టేబుల్ ఈ టేబుల్ లో ఉండే వాల్యూ ఏంటి ఈ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ కాలమ్స్ మీద మనకు బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యార్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటుంది ఓకే క్యార్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి ఐ మీన్ క్యార్ ఇండెక్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఏ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఈ కాలం అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇమాజినీర్ లో ఒక కాలం అనేది క్రియేట్ అయిపోయి ఇక్కడ వన్ వన్ జీరో సంథింగ్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చి ఉంటాయి వాటి మీద గ్రేటర్ దాన్ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉందో వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేస్తుంది సార్ట్అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి మనం ఏ కాలమ్స్ రాయాలనుకుంటున్నాం అవి వస్తాయి అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి జస్ట్ షో మనం చూపించడానికే మేడం అవుట్పుట్ లో ఏ కాలమ్స్ కావాలో చూపించడానికి వాటిపైన కండిషన్స్ మనం రాయలేము కండిషన్స్ రాయాలనుకుంటే మళ్ళీ ఆ కండిషన్స్ ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ మనం కౌంట్ ఫంక్షన్ రాసుకున్నా కౌంట్ ఇక్కడ రాస్తాం మళ్ళీ వేరే కండిషన్ రాయాలనుకుంటే అక్కడ రాస్తాం కౌంట్ హ్యావింగ్ లో అంతే కదా మేడం ఫస్ట్ మనకు ఎక్స్క్యూషన్ అనేది ఫ్రమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం అది గుర్తు పెట్టుకోండి మన క్వీరీ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పటికి మన ఫ్రమ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు ఇవన్నీ ఏమీ లేవు కాబట్టి సో వీటిపైన ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు సో మళ్ళీ మనం ఈ క్యారీ ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ లో రాసుకుంటున్నాం సో ఇది ఇమాజినర్ లో ఉంటుంది ఈ ఇమాజినర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన టేబుల్ పైన ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం బయటకు అవుట్పుట్ తీసుకొస్తుంది సో కన్కాట్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఫర్ దాయినింగ్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ టూ కాలమ్స్ సో జస్ట్ జాయినింగ్ పర్పస్ కోసమే మేడం కన్కాట్ అంటే నెక్స్ట్ సేమ్ కన్కాట్ నెట్ విత్ ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది ప్లస్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామా మనకు ప్లస్ తో పెట్టుకోవాలి అంతే సో ఇక్కడ చూడండి మన సింటాక్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వర్డ్ కామా సెకండ్ వర్డ్ సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం కాలం తీసుకున్నాం సో మీరు ఇవి సింగిల్ లెటర్స్ పైన రాయొచ్చు అరేస్ మనము కాలం నేమ్స్ పైన కూడా రాయొచ్చు మేడం కన్కాట్ నేచ్ సో కన్కాట్ నేచ్ సో సింపుల్ గా నేను టూ వర్డ్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇలా టూ వర్డ్స్ ఇస్తే మనకు టేబుల్ అవసరం లేదు ఈ టూ వర్డ్స్ కంబైన్ చేస్తాం చూడండి ఎస్కెల్ సార్ అని సో మీకు స్పేస్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లెటర్ లో స్పేస్ ఇవ్వండి స్పేస్ కూడా మనకు క్యారెక్టర్ ఓకే ఇలా వస్తుంది వీటిని మనం ఎలా చేస్తున్నాం కామాతో చేస్తున్నాం అదే మీకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామా ప్లస్ పెట్టుకోండి ప్లస్ పెట్టుకొని చేస్తే విల్ గెట్ ద కన్కాట్ నెట్ మనకు కన్కాట్ ప్లస్ సింబల్ తో వస్తుంది విత్ ప్లస్ జస్ట్ వితౌట్ మనకు కన్కాట్ నెట్ కీవర్డ్ కూడా అవసరం లేదు వీటికి డైరెక్ట్ ఇలా రాసినప్పుడు మనకు వస్తుంది సేమ్ థింగ్ లేదు ఇంకో వర్డ్ రాసుకోవాలనుకోండి సో మీకు ఇలా ఎన్ని వర్డ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని వర్డ్స్ మీరు కన్కాట్ నెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే 
ఓకే కదా మేడం ఓకే సార్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇలా వచ్చు లేదు ఫంక్షన్ తో రాసుకోవాలనుకుంటే యూజింగ్ కన్కాటినేట్ అనే ఫంక్షన్ కన్కాట్ అనే ఫంక్షన్ చేసి వాటిలో కామాస్ కా మనం ఎన్ని వర్డ్స్ పెడుతున్నామో అన్ని వర్డ్స్ కి కామాస్ వస్తాయి ఓకే సో లేదు ఇన్ని స్టాటిక్ వాల్యూస్ అయితే ఇలా మేడం ఓకే స్టాటిక్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎప్పటికీ చేంజ్ అవ్వ కాబట్టి ఇలాంటి రాసుకుంటాం లేదు మనం కాలమ్స్ మీద రాసుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ వర్డ్ బదులు కాలమ్ నేమ్ ఇస్తాం ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కాలమ్ ఏంటి సంథింగ్ మెయిల్ అనుకోండి తర్వాత అడ్రస్ ఇలా మనకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయో అన్ని కాలమ్స్ ని కన్కాటెడ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ బదులు వీ ఆర్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద కాలమ్ నేమ్ yes okay sir so here is concatenate and uh, concatenate with the plus though okay so inkote entante manam ikkada separators edara pettukovali ikkada adrete anedi kuda manam ide word lo raskuntunnam space gaani adrete gaani ila special characters evaina kuda veetlone rasi manam concatenate cheyalasi vastundi right right so ivvaledu ante kada malli manaku normal ga vachestha without spaces లేదు మీరు ఇంకోటి ఏంటి ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఏంటి ఒక అర్ధ రేట్ పెట్టాలనుకోండి అర్ధ రేట్ ఇలా పెట్టి ఒక అది ఒక సపరేట్ వర్డ్ లా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం ఓకే ఇలా మనకు స్పెషల్ వర్డ్ గా ఐ మీన్ ఒక వర్డ్ గా తీసుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వి హావ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ కన్కార్డినేట్ విత్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ సారీ కన్కార్డినేట్ విత్ సపరేటర్ అవన్నీ అనుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ జీరో జీరో సో ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేయాలి కదా జీరో ఐ మీన్ ఆపరేటర్ ఏదైతే ఉందో ఆపరేటర్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ రిపీటేషన్ సింపుల్ గా విత్ సపరేటర్ తో వెళ్ళేసి ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను డాట్ తో నేను అన్ని చేయాలనుకోండి సో ఎస్క్యూఎల్ డాట్ అట్ ద రేట్ డాట్ ఎస్క్యూ సర్వర్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలా రావాలనుకుంటే నేను సింపుల్ గా ఈ డాట్ అనేది సపరేటర్ గా ఇచ్చానండి సో ఇక్కడ ఉంటే ఎస్క్యూఎల్ డాట్ అట్ ద రేట్ డాట్ సపరేట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓకే సో ఇలా ఈ సపరేటర్ యూస్ చేసుకుని వి ఆర్ కంబైనింగ్ దిస్ ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ ఆల్ కాలమ్స్ సో మీరు కాలమ్ వైజ్ రాసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్ గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ అన్ని మనం రైట్ చేస్తాం అని కట్ నేట్ సో మనకి ఏం కాలం ఉంది ఎంప్లాయ్ నేమ్ మనకు ఇంకో కాలం లేదు కాబట్టి సేమ్ అదే కాలం తో మళ్ళీ నేను కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే కదా సేమ్ కాలం ని టూ టైమ్స్ కాంటాక్ట్ చేస్తున్నా విత్ డాట్ సింబల్ తో పెట్టి మేడం ఓకేనా అంటే a డాట్ a వస్తుంది సార్ అంతే మేడం a డాట్ a b డాట్ b అంటే సేమ్ వర్డ్ ఆ ఫ్రూట్ ఉంది కదా ఫ్రూట్ డాట్ ఫ్రూట్ సేమ్ కాలం ని మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను ఇవ్వకపోతే a డాట్ అనే వస్తుంది కదా ఇవ్వకపోతే మనకు సింపుల్ గా ఏ డాట్ అని వస్తుంది మేడం ఈ కాలం ఇవ్వలేదు అనుకోండి సింపుల్ గా మనకు ఏ డాట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది పక్కాగా లేదు మీరు ఇంకొక వాట్ ఇవ్వండి ఏదన్నా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం ఒక ఇప్పుడు ఏమైతే ప్రతి ఒక్క రోకి మనకు సర్వర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ డాట్ ఇంకోటింగ్ 
సో ఏ కంటెంట్ తీసుకున్నా కూడా మీకు టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ అనేది కావాలి సో ఈ డేటా లెంత్ ఇన్ ద సేమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్స్ ఇన్ బైట్స్ మేడం అంటే ఏం చేస్తుంది మనకి ఇది సో ఇట్ విల్ కంటైన్ ద మనకు ఏదైనా స్పేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ ఆ అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది సో ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద బోత్ ఫ్రంట్ లో ఉండే స్పేసెస్ కానీ బ్యాక్ లో ఉండే స్పేసెస్ కానీ అన్నిటిని కంటైనేట్ చేస్తుంది సారీ లెంత్ ని సో ఇట్ విల్ కౌంట్ ద లెంత్ సో ఇక్కడ నేను వర్డ్ పెడుతున్నా కదా మనం ఏ వర్డ్ అయినా మీరు కాలం నేమ్స్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఉండే ఏ వర్డ్ అయినా మనం కాలం నేమ్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మేడం ఏబిసి వాజ్ ఏ యాక్చువల్లీ త్రీ లెటర్ వర్డ్ బట్ నేను ఇక్కడ ముందర త్రీ స్పేసెస్ బ్యాక్ టూ స్పేసెస్ ఇచ్చాను సో టోటల్ ఎయిట్ ఎయిట్ లెంత్ వచ్చింది అదే మీరు సిమిలర్ గా మీకు డేటా ఐ మీన్ లెంత్ అనేది ఫంక్షన్ ఉంటుంది లెంత్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఓన్ టేక్ ఇన్ ద వాల్యూస్ సో లెంత్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇదే నేను కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తుంది మనకు ఫ్రంట్ ఉండే స్పేసెస్ ని కౌంట్ చేస్తుందా కానీ బ్యాక్ ఉండే స్పేసెస్ ని కౌంట్ చేయదు బికాస్ బ్యాక్ ఉండే స్పేసెస్ ఇవి అవసరం లేదు కదా బేసిక్ గా ఫ్రంట్ అంటే ఏదైనా పర్పస్ తో పెట్టింటారు తప్ప బ్యాక్ అయితే మనకు అవసరం లేదు సో ఫ్రంట్ త్రీ స్పేసెస్ పెట్టింది సో ఇట్ సో దట్ వాస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ డేటా లెంత్ అండ్ బోత్ ఆర్ యూస్ టు గెట్ దెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇక్కడ మనం కాలం నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు సో మనం ఇక్కడ రాసే వర్డ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు కాలం నేమ్స్ సంబంధించి అనుకోండి ఓకే కింద సో ఇక్కడ మనం సింగిల్ కోర్ట్ లో పెట్టినది ఒక వర్డ్ గా తీసుకుంటున్నాం ఓన్లీ ఒక రో రికార్డ్ తీసుకుంటున్నాం అదే మనకు మల్టిపుల్ రోస్ చూసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా వీఆర్ గోయింగ్ విత్ కాలమ్ డిఫరెన్స్ అవసరం లేదు ఇది నార్మల్ గా సౌండ్ ఐ మీన్ సేమ్ లెటర్ వర్డ్ సేమ్ సౌండ్ వస్తుంటుంది కదా ప్రొనౌన్సియేషన్ లో అలాంటి వర్డ్స్ గా గిట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇంటీజర్ అనేది బట్ ఇది అసలు ఎప్పుడు యూజ్ చేసే మేడం దెన్ కమ్స్ టు ఫార్మాట్ ఫార్మాటింగ్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు కావాల్సిన ఫార్మాటింగ్ లో వీ కెన్ రైట్ దట్ థింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి సెలెక్ట్ సో వాల్యూ టు ఫార్మాట్ సో మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటాం ఆ వాల్యూ సో మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ ఏంటి సో నాకు ఇలా ఫార్మాట్ కావాలి మేడం ఫస్ట్ టూ లెటర్ తర్వాత హైఫన్ కావాలి తర్వాత టూ లెటర్స్ రావాలి తర్వాత హైఫన్ తర్వాత త్రీ లెటర్స్ అండ్ ఫోర్ లెటర్స్ అనుకోండి మళ్ళీ సో ఇది మేడం నా ఫార్మాట్ ఇలా కావాలనుకోండి ఇలా ఉండే వర్డ్స్ ని ఈ ఫార్మాట్ లోకి నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్గ్యుమెంట్ డేటా టైప్ వర్ క్యారీస్ ఇన్వాలిడ్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ ఓకే బేసిక్ గా మనం నెంబర్ ఫార్మాట్ ని వేర్ కన్వర్ట్ చేస్తాం బోత్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఈ ఫార్మాట్ నుంచి ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో ఇలా ఉండే దాన్ని మనం వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టు ఈ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ టూ డాట్స్ డాట్స్ వచ్చేసాయి ఎందుకంటే మనకు ఈ వాల్యూ అనేది సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫుల్ టేక్ అయిన ఫస్ట్ ఇక్కడ తీసేసుకుంటుంది 
అండ్ దెన్ సెకండ్ టూ ఈ టూ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి ఇక్కడ దాకా ఫిల్ అయ్యింది సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకు హైఫన్ హైఫన్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ టు డల్ సో నాకు అది ఇట్ సైడ్ నుంచి మనం ఫస్ట్ ఇట్ సైడ్ ఫిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇట్ విల్ ఫిల్ అప్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఎక్కడ దాకా ఫిల్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకు హైఫన్స్ వస్తాయి సో ఓకే సో ఇది ఒక ఇది ఒకటి లేదు మనకు డేట్ ఫార్మాట్స్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు ఉండే డేట్స్ ని మనకు కావాల్సిన రీజన్ వైజ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది ఇది సో ఇట్ వాస్ ఏ ఇంగ్లీష్ యుఎస్ ఈ టైమింగ్ ఈ డేట్ ఫార్మాట్ లో కావాలి లేదంటే గనా ఇక్కడ జి యు జెడ్ యు అనే డేట్ ఫార్మాట్ లో కావాలి ఇలా మనకు నచ్చిన డేట్ ఫార్మాట్ లో వి కెన్ రైట్ ఓకే జస్ట్ ఫార్మాటింగ్ మేడం మనకు ఎలా కావాలి అనే ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవడం ఇది మనకు కావాల్సిన వాట్ ని ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను సాలరీ ఉంది కదా ఈ సాలరీని ఐ యామ్ జస్ట్ కన్వర్టింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి మన శాలరీని ఐఎమ్ జస్ట్ కన్వర్టింగ్ ఫార్మాట్ సో సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు డేట్ కాలం అనేది ఎలా వచ్చేస్తుంది మనం డేట్ కాలం అనేది సో టుడే డేట్ అంతా టూ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో వీటిని నేను ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఇచ్చేసింటారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇలా ఫిల్ చేసేసింటారు మన టేబుల్లో సో ఇలాంటి టేబుల్ని ఐమ్ జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఐ మీన్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి ఇయర్ మంత్ ఇయర్ డేట్ ఇలా ఇక్కడ ఉండి మనకి ఇలా ఫార్మాట్ అయింది ఓకే సార్ ఇక్కడ ఏ సింబల్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మేడం సో ఫార్మాటింగ్ జస్ట్ మెయిన్లీ డేట్ కోసమే యూస్ చేస్తాం మేడం డేట్ ఫార్మాటింగ్ కోసమే లేదు మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కావాలనుకోండి సో ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాం దెన్ టూ 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 సో ఇయర్ మంత్ అండ్ దెన్ దిస్ వాస్ డే సో చూడండి అర్థమవుతుంది మేడం సో ఇలా జస్ట్ ఫార్ డేట్ ఫార్మాటింగ్స్ కోసమే మోస్ట్లీ యూస్ చేస్తాం మేడము దెన్ సో ఈ లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఐ గెస్ యూనో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి మనకు ఈవెన్ పవర్ పీరియడ్ కూడా మనం చూసాము సో ఒక వర్డ్లో నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సో ఫస్ట్ త్రీకి లెటర్స్ కావాలనుకోండి ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ అండ్ దెన్ ఎన్ని లెటర్ ఎన్ని లెటర్స్ కావాలో ఆ కౌంట్ ఓకే కదా మేడం సో లెంత్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ నేను కాలం నేమ్ రాసేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ నేమ్ లెంత్ సారీ లెంత్ రాసింది లెంత్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ మనకి ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు లెఫ్ట్ త్రీ లెటర్స్ మనకు అవుట్పుట్లోకి వచ్చేస్తాం మేడం ఇక్కడ ఓన్లీ ఉండేది సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ వీటిలో చూడండి గ్రేప్లో ఓన్లీ జిఆర్ఏ వచ్చింది ఓకే కదా మేడం ఓకే సార్ సో మనకు ఓన్లీ ఎన్ని అయితే మనం క్యారెక్టర్స్ అవుట్పుట్లోకి రావాలనుకుంటున్నామో అన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి బయట ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ కౌంట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ సో త్రీ వాల్యూస్ అవుట్పుట్లోకి వస్తాయి అదే మనం ఇక్కడ రైట్ రాసామంటే రైట్ సైడ్ నుంచి త్రీ లెటర్స్ అవుట్పుట్కి వస్తాయి సో రైట్ సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ జిఆర్ఏ పిఈ ఈ పిఏ ఈ త్రీ లెటర్స్ అవుట్పుట్లోకి వస్తాయి అలా సో సింపుల్గా మనం రైట్ అండ్ రాస్తే సో ఇట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ మనకు ఒక సబ్స్టిక్ ఒక లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఒక కాలం నుంచి తీసుకురావాలి అదే ఒక నేమ్ ఒక వర్డ్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని బయటకు తీసుకురావాలి ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ నుంచి అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు 
సో లెంత్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాం ఈ డేటా లెంత్ లెంత్ సో డేటా లెంత్ అంటే మనకు స్పేసెస్ అన్ని ఇస్తాయి లెంత్ అంటే బ్యాక్ స్పేసెస్ అనేది ఇవ్వదు సో లోయర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ కన్వర్టింగ్ దాని అప్పర్ కేస్ టు లోయర్ కేస్ కి కన్వర్టింగ్ చేస్తాం అంతే సో ఎల్ ట్రిమ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ ఉంటే వాటిని ట్రిమ్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ మనం ఆల్్రెడీ చూసేసాం మేడం అందుకే నేను స్క్రీన్ లో కొట్టేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు స్పేసెస్ ఉంది సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మనకు ట్రిమ్ అయిపోతుంది బట్ రైట్ సైడ్ స్పేసెస్ అలాగే ఉంటాయి yes so that was the left l trim same ek r trim anne kuda alaga vastundi r trim ante right side spaces ani trim trim ay potai left side spaces emo alage untayi okay ledu meeku trim ane function undi trim use chesam ante total left right anni trim ay potai okay okay ఎన్ క్యార్ అనేది కూడా సేమ్ థింగ్ మనం బేస్డ్ ఆన్ ద యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ ఆస్కి వాల్యూస్ ఆ ఆస్కి క్యాడ్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు వాల్యూస్ అనేది బయటకు వస్తాయి ప్యాట్ ఇండెక్స్ అవసరం లేదు సో ప్యాట్ ఇండెక్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైనా ఒక ఇది క్యారెక్ట్ మెన్ ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చామనుకోండి మేడం అదే ప్యాటర్న్ మన వడ్లో ఉండేటివి తీసుకొని బయటకు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మన ప్యాటర్న్ ఏంటి మన టేబుల్లో సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్యాటర్న్ ఏదైనా ఉందా సో ఇక్కడ జిఆర్ఏ పి ఉంది ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ప్యాటర్న్ లైక్ ఏ సో ఏపీ అనేది ప్యాటర్న్ కావాలి మేడం నాకు సో ఇక్కడ ఏపి ఉంది యాపిల్లో ఏపి ఉంది సో యాప్ ఏపి ఉండే వర్డ్స్ మాత్రమే నాకు బయటకు రావాలి సో ఇవన్నీ అవసరం లేదు మీకు జస్ట్ ఓవర్ ఇస్తున్నా అంటే బ్యాట్ ఇండెక్స్ నథింగ్ బట్ మనకు ఎక్కడైతే ఈ ప్యాటర్న్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ప్యాటర్న్ యొక్క పొజిషన్ ఇస్తుంది అంతే మేడం ఇక్కడ మనకు ఏపీ అనే పొజిషన్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ మనం జస్ట్ ఇక్కడ రాసుకోండి బ్యాట్ ఇండెక్స్ దాంట్లో కావాల్సిన కాలమ్స్ ఏంటి మీకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి అండ్ దెన్ మీకు మీరు వర్డ్ ఏంటి సో మన ప్యాటర్న్ ఏంటి సో పర్సంటేజ్ ఏపీ పర్సంటేజ్ అంటే ఇది ఆపరేటర్ మేడం మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా లైక్ ఆపరేటర్ పర్సంటేజ్ అంటే మనకు స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అరల్స్ ఎండింగ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ లో ఏపీ అనేది మనకు కావాలి ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి ఏ కాలం లో ఐ మీన్ కాలం కానీ వర్డ్ కానీ సో ఇట్ వాజ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఫ్రమ్ మనకు ఏపీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ జిఆర్ఏ ఏ అనేది థర్డ్ పొజిషన్ ఈ జస్ట్ పొజిషన్ ఇస్తుంది మేడం లైక్ ఇందాక మనకు క్యారెక్స్ లాగే ఇది కూడా పొజిషన్ నెంబర్ చెప్తుంది అక్కడ ఏంటి సింగిల్ క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటి మేడం ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాం మనం yes బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నాం అంటే సింగిల్ కావచ్చు ఒక ఒక 100 లెటర్స్ అయినా మనం ఇవ్వొచ్చు ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ లో ఓకే సో ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ గాని ఒక ఒక వర్డ్ ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ లాగా ఒక వర్డ్ ని గాని మనం ఏదైనా ఇలాంటి స్టార్ట్ అయిన వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకు కావాలి అనుకుంటే సో ప్యాట్ ఇండెక్స్ అనేది యూస్ చేస్తే ఈ ఏపీ అనేది ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దాని పొజిషన్ అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది సో ఇక్కడ గ్రేఫ్ లో ఏపీ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది వన్ టూ థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఏపీ అనేది అండ్ ఫ్రూట్ లో లేదు మ్యాంగో లో లేదు ఇది యాపిల్ లో చూసుకోండి ఏ అనేది ఫస్ట్ ఏపీ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో వచ్చేసింది మనకు సో ఇక్కడ ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఐ మీన్ లెంత్ ఇండెక్స్ నెంబరే కదా వచ్చింది మనకు
so replace in the sense it will replace the uh, particular letter with the so oka particular word ni letter ni inkoka one letter tho mana replace chestam yes at once so uh, same syntax was same man just keyword istam keyword lo mana a word lo replace cheyal anukuntunnam a word or a column name column name and akada uh, uh, default uh, default a value mana replace cheyali ha so nenu t ni replace cheyali with a new with value the... enti yeah. yeah got it సో మనం ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది రిపీట్ చేస్తున్నాం లైక్ ఇక్కడ మనం ఫైవ్ టైమ్స్ ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ రిప్లికేట్ ద ఫైవ్ టైమ్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ఐ మీన్ ఎస్క్యూఎల్ ట్యూటోరియల్ ఎస్క్యూఎల్ ట్యూటోరియల్ ఎస్క్యూఎల్ ట్యూటోరియల్ ఇదే రిపీట్ అవుతుంది మనం చూడండి సెలెక్ట్ డూప్లికేట్ సో మనం జస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇద్దాం మనం ఏబిసి అనుకోండి ఇదే వర్డ్ ని ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ కావాలి ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోతుంది అంటే ఏబిసి 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 సో మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా స్పేస్ కూడా పెట్టుకుంటుంది సో అప్పుడు ఏబిసి స్పేస్ ఏబిసి స్పేస్ ఏబిసి స్పేస్ ఓకే ఒక రోగా తీసుకుంటుంది ఆ మీరు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా రోకే యాడ్ అవుతాం మేడం మనం ఇప్పుడు సింగిల్ వాల్యూ కాబట్టి రోకే యాడ్ అవుతుంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనము ఒక కాలం నేమ్ ఇద్దాం అండి సో ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను సో ప్రతి రో మీకు ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది సో ఏ ఏ ఏ బి 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 ఎందాక ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ వన్ రోల్ ఒక సింగిల్ రోల్ లోనే రిపీటెడ్ గా వచ్చింది సో బికాస్ అట్ వాస్ స్టాటిక్ వాల్యూ మనం ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ మనం ఇచ్చింది ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చా మీరు సింగిల్ కోట్ లో ఇస్తున్నాం అంటే సింగిల్ వాల్యూ అదే మనం కాలం నేమ్ ఇచ్చాం అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క రో కి మనకు సింగిల్ వాల్యూ గా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ దీని దగ్గరికి వస్తుంది ఇది ఒక సింగిల్ వాల్యూ దాన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసుకుంటుంది దెన్ సెకండ్ రో రిపీటింగ్ థర్డ్ రో మీరు ఎందాక ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఏ పెట్టారు ఏ పెట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ అని పెట్టారు అవును మేడం సో అది మీకు ఒకే లైన్ లో ఏ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది కానీ మీకు ఫైవ్ రోస్ రాలేదు కదా మనకు రోస్ అనేది రావు మేడం ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ రోనే ఇస్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ మీకు సెకండ్ రో రావాలంటే సెకండ్ రో వాల్యూ ఏ తీసుకుంటుంది అది కాలం అంటే ఫస్ట్ రో ఈ వాల్యూ ఏ అనేది ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసింది సెకండ్ రోకి బి అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసింది మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ ఏ అనేది మాత్రమే ఇచ్చాం సెకండ్ వాల్యూ మనకి ఏం లేదు కదా ఇక్కడ రిపీట్ చేసేకి సో మీకు అదే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చెప్తున్నా మీరు ఏ సింగిల్ కోట్ లో ఇచ్చేటువంటి స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్ మాత్రమే అవి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనం కాలంలో ఇచ్చామంటే మీకు ప్రతి ఒక్క రో ప్రతి ఒక్క వర్డ్ లాగా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు అది రిపీటెడ్ జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క రోకి రిపీటేషన్ జరుగుతుంది సో మనం ఏదైతే వర్డ్ ఇస్తున్నామో ఆ వర్డ్ మొత్తం మీకు రిపీటెడ్ రివర్స్ అవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది సెకండ్ వర్డ్ మనం వర్డ్ అనేది సి అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది బి అనేది సెకండ్ బి అనేది థర్డ్ ఏ అనేది ఫోర్త్ సో నెక్స్ట్ ఇది రైట్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా రైట్ సైడ్ నుంచి మీకు ఎన్ని లెటర్స్ కావాలి సో లెఫ్ట్ నుంచి అంటే లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ రాస్తాం రైట్ సైడ్ నుంచి మనకు లెటర్స్ కావాలంటే రైట్ ఫంక్షన్ దెన్ ఆర్ టీమ్ ఇన్ ద సెన్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి రైట్ స్పీచెస్ అండ్ దెన్ స్పేస్ అవసరం లేదు స్పేస్ ఇన్ ద సెన్ ఇది ఒక 10 ఐ మీన్ మనం ఎన్ని నంబర్స్ ఇస్తామో అన్ని నంబర్స్ ని ఒక స్పేస్ గా ఐ మీన్ ఒక వర్డ్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది మనం అంటే మనకు వర్డ్ లో ఏముండదు 
జస్ట్ మనం ఇచ్చే స్పేసెస్ ఒక సింగిల్ రోగా వస్తుంది అంతే మనకి సెలెక్ట్ సో జస్ట్ ఫైవ్ వేస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది ఫైవ్ స్పేసెస్ ని ఒక వర్డ్ గా ఒక రోగా వస్తుంది దాంట్లో ఒక చిన్న వాల్యూని మనం సబ్స్ట్రింగ్ అంటాం సో సబ్స్ట్రింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే సో ఏదో ఓకే వీటిలో మనకి ఏ పొజిషన్ నుంచి కావాలి సో ఇట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఎన్ని కావాలి ఓకే సో మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి సో ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్ అనుకోండి సో ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ లో సాఫ్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అరేస్ నాకు ఫిఫ్త్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మేడం ఏ లెటర్ అయినా కూడా ఓకే ఫిఫ్త్ లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఈ త్రీ పొజిషన్స్ నాకు అవుట్పుట్ లో కావాలి సో చేస్తాను సో స్టార్టింగ్ ఎక్కడ కావాలి ఫిఫ్త్ అండ్ దెన్ మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అని త్రీ పొజిషన్స్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ త్రీ లెటర్స్ అవుట్పుట్ వస్తాయి సో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరోతో పాటు వస్తుంది సారీ ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తాను సో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ వర్డ్స్ మనకు బయట సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ నాకు డొమైన్ నేమ్ కావాలి మేడం సో వన్ సో అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ ఆ లేకపోతే అట్ ది రేట్ యాహూ నా అట్ ది రేట్ అవుట్లుక్ కా హ్మ్ ఇలాంటి ఉంటాయి కదా సో ఇవి మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లోకి రావాలి 5,5 ఇవ్వాలి డాట్ కామ్ అవసరం లేదు మేడం ఓన్లీ జీమెయిల్ అవును సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లెటర్స్ కదా జీమెయిల్ కూడా ఇప్పుడు దీనికి ఎలా ఫైవ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి నాకు వన్ టూ త్రీ లెటర్స్ ఏ కావాలంటే అప్పుడు మీకు కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో మన అనుకున్నట్లే అవుట్పుట్ వచ్చింది జీమెయిల్ అవుట్పుట్ బట్ మీకు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మీరు ఇది జస్ట్ కాలం నేమ్ అనుకోండి ఇక్కడ కాలం నేమ్ అంటే మెయిల్ అనే కాలం ఉంటుంది ఆ మెయిల్ అనే కాలంలో ఏబిసి జీమెయిల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏబిసి అట్ ద రేట్ అవుట్లుక్ అనేది ఉంటుంది సో కాలం మీద మనం ఒక ఒక కండిషన్ మాత్రమే రాయగలుగుతాం లైక్ ఈ కండిషన్ ఈ కండిషన్ రెండు సార్లు రాయలేం కదా సో వన్ మోర్ టైం ఇంకోటి నాకు అవుట్లుక్ కాకుండా యాహూ అనేది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు పొజిషన్స్ మారిపోతున్నాయి కదా మళ్ళీ మనకి సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇది కూడా ఫైవ్ కమ్మ ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఒక కాలం మీద రాసేటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా స్టాటిక్ ఇది మనం స్టాటిక్ వే మేడం స్టాటిక్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ వర్డ్కి మాత్రమే ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ బట్ దీనికి మ్యాచ్ అవ్వదు మళ్ళీ దీనికి మ్యాచ్ అవ్వదు అంటే ఇది ఫస్ట్ రో అనుకోండి ఇది సెకండ్ రో ఇది థర్డ్ రో సో అప్పుడు నీకు ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ దాకే వస్తుంది 
क्यार्टर <laughs> सो फस्ट स्पेषल क्यार्टर पोजिशन मैं फैंडे सबसे नंबर फस्ट पोजिशन स्टार्ट पोजिशन सो क्यारोजिशन आफ् अर्द syntax so and then name ivali a particular name enti right so ikkada manaku ee mail e kada mail in the sense manakaithe column name ivali basic ga so pratheka daniki logic implement avalante ikkada column name isthadu artham avutundha madam ledante inka oka detail ga cheppandi अंत कदाटी एट्ला वर्कअटक्स then din lo ki value sum cheyali सो थ्री वालू सो थ्री वालूस इन आफ इंग दीन कल ने सो फस्ट मन रास कंडीशन इतने कदम मेल फिफ्त पोजिशन ओके 
ఓకే ఇక్కడ ఫ్రమ్ మనకి అడ్రస్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏమొచ్చింది అన్ని దాంట్లో జీమెయిల్ అవుట్లుక్ లో తప్పు వచ్చింది అండి ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ వర్డ్ బదులు మనము డైరెక్ట్ కాలం నేమ్స్ ఇస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ సింగిల్ వర్డ్ బదులు మనం కాలం నేమ్ ఇస్తాం కాలం నేమ్ ఇచ్చిన అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోకి వెళ్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్ చూసుకుంటుంది అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది సెకండ్ సెకండ్ రోకి వెళ్తుంది దాంట్లో ఫైవ్ టు ఫైవ్ అవుట్పుట్ కి వచ్చింది నెక్స్ట్ థర్డ్ రోకి వెళ్ళింది థర్డ్ రో సో దీంట్లో ఫిఫ్త్ లెటర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ ఫైవ్ లెటర్స్ వచ్చింది స్టాటిక్ ఎందుకు అట్లాగా స్టాటిక్ తీసుకుంది ఇది ఇందాక స్టాటిక్ ఇది డైనమిక్ మేడం ఓకే సో బీట్ లో కూడా ఏంటి మనం ఇచ్చే స్టాటిక్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని వస్తున్నాయి అంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావట్లేదు ఇది ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో అక్కడ దాకా వస్తుంది హ్మ్ బట్ మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటి టోటల్ డొమైన్ నేమ్ రావాలి సో జీమెయిల్ అవుట్లుక్ గా యాహూ ఓకే సో దాని కోసం ఏం చేసుకోవాలి మన లాజిక్ ఫస్ట్ మనము స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కావాలి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఏంటి అట్ ది రేట్ ప్లస్ 1 అంతేకాలంటి మనకు మైల్ అంతే కదా ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేయకపోతే మనకు ఎర్ర వచ్చింది సో ఇదంతా కూడా మనకు ఈ బ్రాకెట్ కి ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉండే వాల్యూ అంతా కలిపి మనకు ఒక పొజిషన్ నెంబర్ మాత్రమే వస్తుంది అవుట్ పొజిషన్ నెంబర్ ఫోర్త్ లో ఉంది ఓకే సో ఫోర్త్ పొజిషన్ ఇది బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా క్యారెక్ట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫోర్ వచ్చింది బయట ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ ఎన్ని ఈ పొజిషన్ దగ్గర కావాలి ఏది సో ఈ డాట్ అనే పొజిషన్ వరకు కావాలి కదా మనకి సో డాట్ అనే పొజిషన్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది అది కౌంట్ ఓకే అనుకుంటే మామూలుగా లాజిక్ ఏంటి సో నాకు టోటల్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఇది మాత్రమే ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి మనకు అర్థరేట్ అనేది రాలేదు బికాస్ బిఫోర్ మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అర్థరేట్ అర్థరేట్ తర్వాత నుంచి వచ్చింది బయటికి రావాలి బేసిక్ గా ఫోర్త్ రో మేడం ఇది ఈ ఫోర్త్ రో అర్థరేట్ అనేది ఫిఫ్త్ లెటర్ ఈ ఫిఫ్త్ లెటర్ కూడా మనకు బయటికి రావాలి బట్ మన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అది కాదు కదా అర్థరేట్ మనకు అవసరం లేదు అర్థరేట్ తర్వాత కావాలి సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాను నేను 
carry index and functionality class yes idu radam valle emavutundi first address position find out chesindi hmm address position tarvata so next number nunchi manaku raavali so plus 1 pettanu okay endukante address anedi prathi row lo same column i mean same repeated word ikkada manaku ee numbers anedi maripochu a b c d ani maripochu ledante something name raavachu but address is common kada anduku mana address anedi प्लस वन प्लस वन इंटर करते हैं इसलिए मानो कार्ड देते हैं वर्क पोजीशन उसमें बैठा हाँ ओके सो फर्स्ट दिन तो एबीसी एंड कौन दे एबीसी ले मतलब वन टू थ्री इधर फोर्थ पोजीशन लाऊं दे पोजीशन ना सर लेटर का था लेटर का था कैरेंट टेक्स्ट में भी पोजीशन हो चेंडी पोजीशन नंबर पोजीशन नंबर ओके ओके नहीं नहीं वो लेट कैर इंडेक्स है ना पोजीशन है पैट इंडेक्स है ना पोजीशन है ओके सो आंधो को मिक्की कर फोर्थ पोजीशन उसमें दे प्लस वन आधे मान डी बेटा मान कौन दे आठ दिन पोजीशन हुआ सिक्स हमें फिफ्थ फिफ्थ प्लस वन सिक्स सिक्कनी से स्टार्ट इधर डायनामिक का चेंज होता है आता मत मानो सो ये लाम सो प्रत्येक रोल के अंदर नहीं प्रत्येक रोल है एबीसी एबीसी अंडे आदर्श पोजीशन एंड टी सो इट वाज फोर्थ पोजीशन देन प्लस वन सो फिफ्थ पोजीशन नहीं ची स्टार्ट एंड दे अरे एबीसी डी एंड कौन दी सो इपुर मानो पोजीशन एंड टी वन फाइव सिक्स पोजीशन है दी सो एक रोल पोजीशन सिक्स हो चुकी है सिक्स प्लस वन कामा फाइव पेटर का था अंते फाइव फाइव कैरेक्टर्स रहा वाले ने तो तो आउट ना ना फाइल ये फाइव कैरेक्टर्स मात्र में होता है भाई ये फाइव कैरेक्टर्स तो बोलते हैं याहू का आउट सेलेक्ट करना आधे मार का आउटलुक का आउट लेते हैं दानिक मालिक को कलाजी का ऐलेक्ट करना ग्रेटर तो ना लिखोगे ग्रेटर � सो ये पोजीशन मंदु वर्क मानो वो चला लाजिक का है। सो अंडे अंडे ये पोजीशन मंदु वर्को ये पोजीशन तरवात। सो ये पोजीशन अंडे बिटविन। अर्थ बात ना मैं। उपचार राष्ट्रीय पोजीशन। सो लाजिक का ही तो अर्थ मत निकला। माना काल के दिन ही ये आदर्श रेट नहीं थी, डांट के मध्य रेट। ये रुण्ड दांत लोग मध्य लोग उन्हें वर्ड्स मार्क बाइट करा रहा है, अधिक आजिक। सो निकल करा ये निवेलेस है ना पैर के नहीं तक के नहीं, हाँ सो इकरा मार्क के निवेलेस पैर के नहीं तक के नहीं, अरे ये लोकल उन्हें वैल्यू इन तो � हाँ मैडम आधे पोजीशन है टी आधे रेट तरवाता पोजीशन नहीं ची डार्ट के मुंडों ने पोजीशन वर्क का वाली हम्म सपोज इपुर अंटे करा ए बी सी डी ई उन्हें नेक्स्ट कालम लो ए बी सी डी आधे रेट उन्हें हाँ नो आधे रेट है ओके अपुर ओके लाजी क्यों सच तो मैं कि ये देना उन्हें नहीं मैडम सो वी जस्ट वांट आधे सो एंड ये मानो को जीमेल अंडे रावल है जीमेल अंडे एंडे अदरेट की अंदर डॉट की पोजीशन ये दोनों पोजीशन की मध्यलो उन्हें वैल्यू मतम रावल है अंते का लाजिक अंते आ लाजिक क्या मानो रास्ते में सो अदरेट तरवाता अंद डॉट की मुंडो ये वैल्यूस पोजीशंस मात्र में मानो काउंटपुट लोट रावल है सो अ आदर्श तरह तो पोजीशन नहीं चाहिए स्टार्ट होती है मतलब। ओके। सात मत ना। आठ मत हैं। सो इप्रेम राले इकर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्हीं रावले इकर नीचे करके नहीं रुना ये कुंडल दांत पर फाइव उन्नत चुके कुंडल दांत पर सेव एट उन्नत चुके नाइन उन्नत चुके टेन उन्नत चुके। बट मानक तेरे इधर वैरी आउट होते हैं डाय so मानव ऐसे तो मानक तेरे से नहीं टी डार्ट कंटे मुंडुंडे पोजीशन सन्नी का वाले। yes so डार्ट उन्नडे डार्ट कंटे मुंडुंडे पोजीशन सन्नी ऐंटी so इकने ची इवन्ने होता है मेरा डार्ट को मुंडु बेटा मानते इवन्ने होता है ये अन्य तो मरा काउस ने जेंटी सो मरा काउस एडरेट तारा तारी एंड डार्ट को मुंडु बिफोर 
So, that is simple the logic. First, we will find out the rate position. Find out just the rate position. Find out just the rate position. You can already mark the current exposition. You can add the rate position. Add the rate position. Dot position. Madam. Okay. So, the minus is the number of characters. And the other one is 5 on count. Okay. ABCD is 6. 6 position again. And then it is 12 position. So 6 launch 12 this is a Monday, Monaco will give the 6 values. Okay. 6 minus 1 beta is a Monday, Monaco value. So other logic you could ask. So you are the rate position minus, sorry, dark position minus are the rate. Okay. Logic at the minimum. So Monaco, carry index. So, Miru, first time you got not a problem. Even if it's a lot of confusion, you don't have Miru, a pen paper with Kuni, Pakana, like logic and then Raskuni, then we have to implement. Up to Monkey Ziga or Chess. So, first to find out Chess and logic and the other position can cover. So, other I mean, sorry, a dot position can call it. Dot position and character index. No, that. So, but I can't get the covers. It will minus five years, then I'm going to seven of that. So, you can turn the outlook low. I'm going to outlook math. I'm going to get the outlook and the number 80. You can have five hourly or seven hourly. And then, you first to come out of the number and the Marco, five on a value output. Second to come out of the number of the Marking Ali, seven and a number of our output. So, you can see the inflow logic. If I want to approach in the other rate plus one, so other rate position in the fourth position. So, then it plus one is the number of five. Yes, so if I equals to equal weight, okay. Next to next value and demon calls in the seven ravali. Seven raval and ten day. Monaco, you can see Kada Kravala. So seven letters. And then you know it dot thorough dot mundra. So now in dot position in the one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Twelve the position was the dot madam. So and then the dot position equals to twelve. Okay. And then now calls the value and the seven gavali. Seven gavel and twenty twelve minus five jail. Five and ten to Monaco already year the rate plus one and the five. Okay. At the rate plus one. And the government. Logic of the money. At the mind. So same logic, Monam Ryan. If the carrying index one changes in the carrying index changes in the dot and a position of the position now. Dot position and it will value as. Okay. E then. So, then you can add add chairs. So, uh, sorry, minus chair. Minus low, save e value and the Malathis catch. You can add just one. And the other, add thread plus one. I'm not confused. Okay. Okay. Oxar execute chase divisions. Next,
జస్ట్ పరాంతస్ పరాంతస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు జీమెయిల్ అవుట్పుట్ యాహూ యాహూ కరెక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి మెయిల్ కి వెళ్ళిపోతుంది మెయిల్ లో రికార్డ్స్ చెక్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది మేడం సబ్ స్ట్రింగ్ లో మెయిల్ సో మెయిల్ లో ఒక్కొక్క రికార్డ్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఈ రికార్డ్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఓకే ఈ రికార్డ్ లో క్యారీ ఇండెక్స్ అడ్రెస్ పొజిషన్ ఏంటి క్యారీ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా నిమికట్ పొజిషన్ నంబర్ ని బయటికి ఇస్తుంది సో క్యారీ ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా క్యారీ ఇండెక్స్ ఈ సో ఇది ఏంటి అవుతుంది అట్ ది రేట్ పొజిషన్ బయటికి వస్తుంది ఓకే అట్ ది రేట్ పొజిషన్ ఎంత వచ్చింది మనకు సో ఇక్కడ 1 2 3 4 అంతే కదా మేడం అంతే ఈ అట్ ది రేట్ పొజిషన్ ఏంటి 4 సో అట్ ది రేట్ ఈక్వల్స్ టు 4 వచ్చింది మనకు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ అట్ ది రేట్ కి మనం ఏం చేసాం సో ఈ విత్న్ బ్రాకెట్ లోనే మనం ప్లస్ 1 పెట్టేసాం అంటే ఈ క్యారీ ఇండెక్స్ మనకి ఇక్కడ 4 అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది 4 ఈ 4 ప్లస్ 1 ఈ ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మనకు 5 అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఈ మెయిల్ తర్వాత ఈ వాల్యూ మనకు 5 వచ్చింది వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చింది కదా మేడం ఎస్ అర్థమైంది ఇది అర్థమైలేదు మేడం ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది సార్ ఓకే ఇక్కడికి మనకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనే వాల్యూ వచ్చింది ఓకే అదే మీరు ఇంకొక రికార్డ్ కి తీసుకుంటారు ఈ రికార్డ్ కి తీసుకుంటే దీంట్లో అట్ ది రేట్ పొజిషన్ ఏంటి సో 1 2 3 4 5 6 6th పొజిషన్ అనేది మనకు అట్ ది రేట్ సో ఇక్కడ మనకు అట్ ది రేట్ సింబల్ ఏంటి మనకు స్టార్ట్ కావాల్సింది ఇక్కడ యా సెవెంత్ నుంచి కావాలి సో సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ నుంచి సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క రోకి మనకు మారిపోతుంది మేడం అక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకుంటుంది అట్ ది రేట్ పొజిషన్ కౌంట్ చేసుకుని దాన్ని ప్లస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది రైట్ కదా మేడం ఈ వాల్యూ ఇక్కడ దాకా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కామా పెట్టేసాం ఈ కామా లోపల ఈ వాల్యూ అంత ఏంటి కావాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఎంత కావాలి అని సో ఇక్కడ యాహూ ఉందంటే సో యూ వాంట్ టు గెట్ ఫైవ్ లెటర్స్ కావాలి ఇక్కడ అంతే కదా సో ఫైవ్ లెటర్స్ కావాలంటే లాజిక్ ఏంటి సో మనకు ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఎంత ఇది మైనస్ ఇది చేసామంటే మనకు వచ్చేస్తాం సో మనకి ఇన్ బిట్వీన్ ఈ టూ లెటర్స్ కావాలి కదా సో ఈ పొజిషన్ మైనస్ ఈ పొజిషన్ చేసామంటే మనకు వచ్చేస్తుంది అంతే కదా మేడం లాజిక్ సో సేమ్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యారీ ఇండెక్స్ లో దాట్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను దాట్ కి ఏం చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ క్యారీ ఇండెక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా దీనికి మనకు వాల్యూ ఏం వస్తుందంటే సో డాట్ పొజిషన్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్త్ పొజిషన్ డాట్ లో అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ లెవెన్ ఇది కూడా ట్వెల్త్ పొజిషన్ సో ప్రతి ఒక్క రోజు మారుతూ ఉంటుంది ఇంకా అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు డాట్ పొజిషన్ ఎంత త్రీ సిక్స్ నైన్ టెన్త్ పొజిషన్ ఇక్కడ సో మనకు డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది కదా వాల్యూ అనేది అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇది తర్వాత ఏంటి మైనస్ పెట్టాం మైనస్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మైనస్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్యారీ ఇండెక్స్ వచ్చింది క్యారీ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను క్యారీ ఇండెక్స్ వాజ్ సిక్స్ అండ్ దెన్ మనం ప్లస్ వన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంతా సెవెన్ సో సేమ్ దీనికి క్యారీ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏంటి క్యారీ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఐ మీన్ క్యారీ ఇండెక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఉంది మేము అంతే కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు రెండు టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే విల్ గెట్ ద ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ సెవెంత్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దాకా ఐ మీన్ ఫైవ్ టైమ్ ఫైవ్ అవర్స్ రావాలి సెవెంత్ పొజిషన్ ఇది 
So, you can have five letters on the same thing. You can start early fifth position to start early seven letters. So, fifth position and one, two, three, four, five. You can start on the so one, two, three, four, five, six, seven. Yes. Same thing. You can start early fifth position to start early two, three, four, three, five, and then five words. One, two, three, four, five. Okay, sir. 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 Yes, yes. Make real time and the logic and the mixes here also. Okay, so okay, so tomorrow, one of date functions so JPS for rank functions. Okay, date functions are rank functions are equal on the whole. I mean, check on rank functions. Our rank functions use this kind of delete records, uh, CT tables, lunch chest. We'll see tomorrow. Okay, sir. You might make practice in Sure. Then recording session is the lemon. Then you give me a call to money choose from practice. Mm. Okay, madam. Then we get a doubt on Targandi. Check on the Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.